Good evening, progress. Diana Gabriela, good night. How are you today? Good night, teacher. How are you? No le escucho. De verdad. ¿Y ahora? No, o quizás mi teléfono es. Quizás, fíjense, porque bueno, no me da aquí ningún problema ahorita de, de ahí si no le ha agitado, le ha bajado este eje. No sé si le ha bajado volumen o algo. Abraham, can you hear me very well? Yes, I can hear you very good. Okay, thank you. Then I think so, Diana, you have any problem with the cell phone. You look like tired, Abraham. What happened to you? I'm so destroyed, teacher, because uh, mm -hmm. I, every day I move things in my house. I move my computer, I move my bed, I move my ah, many things. And Why? I feel stressed because um, every day I, well, I didn't, I didn't work because the internet not, uh, has not a good connection. Ah, okay. So, I mean, it means that every day you are moving your things in order to reach the better, uh, the, the, the better signal of internet, but yeah. you couldn't find it. Okay, I got it. <laughs> I got it. Okay, so, so. I mean, how, 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 how much is the speed of your internet, maybe? No. You know. A veces los 10 megas no me, no me funcionan bien. Es que yeah, but I mean, but, but because it's 10, 10 megas of speed, it's just for the upload, for the down, no, yeah, for the download. The upload. Download is five. Download is five. No, but yes. I mean, download is five. So if you have 10 megas total, no. No, I don't uh, think so that you have five megas of, of download. It's less than, if you have 10 megas, you have to have like, uh, I mean, less than one mega because I had, before I had 10 megas, now I got 40. Well, That's why, it, yeah, but it works. I mean, it works a kind of, a kind of better because uh, before I taught English with another platform and it was very hard, you know, it was unplugged and you know, can you, they can hear me. They look like, uh, I was like, uh, I mean, cutting down the, 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 everything. That's why I think that if you have 10 megas, uh, you have to, I mean, you have to test there is a, I don't know, there is an app that is a speed test that they prove how much you have for upload and for download. And I think so that you have less than one for download. That's why maybe uh, you ha you are having many problems with the, with the things that you do in your work. Sorry, good night, everybody. Okay, so try to do it. Good mo good night, everybody. How are you today, guys? Good night, teacher. Hi, good night. Good night, good night, good night. So happy to see you again. Today is Monday, okay? Today is our session number 11. So this is the unit number three. Uh, I think that almost everybody has done the exercises and the exam. I think so that is I just missing one. And please, uh, well, I bet the people who is that please can done for maybe if if he or she has done so good, but maybe if you haven't, please do it today. Okay. Uh, as always, uh, welcome again to the uh, PNI, PNIT, that is Programa Nacional de Inglés para el Trabajo en Spanish, Word Program, Word English Program, that is in English. And as always, we go for the attendance. Uh, today is 
what is that today? Today is Monday, July the 5th. Okay, they are eight, eight, four past eight. Okay, we go for the attendance. America Beatriz Garcia Herrera. Oh, sorry, no, it's just not here. Bernardo Javier Aquino Menéndez. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present teacher. Good. Can you hear me very well now? Yeah. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Good. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Good. You're here. <laughs> Floridalia, <laughs> Floridalia, Lucio <laughs> Luna. Present teacher. Very good. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present teacher. Jorge Alfredo Arqueta. Jorge Alfredo Arqueta. Mauricio Alexander Majano. Present. Okay. Yo trabajo. Don't worry. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present teacher. Paris Abraham Rivera López. Present teacher. Good. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Very good. Good. Joana Alvarado Gaitán. Present teacher. Good. Zaira Vanessa Velázquez. Present. Good. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present teacher. Good. Sara Carolina Jiménez Flores. Present teacher. Very good. Saúl Adolfo Beltrán. Present teacher. Very good. Miki Vinora Gutiérrez de Durán. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Good. Soy la Claribel Rosales Bernal. No here yet. Okay, okay, okay. I'm present, teacher. Who's present, my darling? Who's <laughs> <laughs> present, I mean. I don't remember I'm that voice. Bella. Ah, <laughs> Diana's daughter. Okay. <laughs> <laughs> okay. So yes, good night everybody, welcome again. So for today we have to start a new unit that is the unit number three of the unit number two, the second manual that you have. And as I was telling you, I hope so everybody has done their exercises because remember that there are three requirements that you have to accomplish to, uh, to, to get advanced to uh, go ahead in these courses, okay? The first one is that you have to accomplish more than 80% in your attendance, more than 80% in your uh, platform grades, I mean, in all your homework exams and, and everything. And uh, there is a survey that you have to accomplish at the end of the course. Uh, this is the third week, I think, so that you are gonna have a, uh, you are gonna have a survey to, to I mean, to evaluate me. I mean, to evaluate the teacher. You are gonna have a survey. I think so that during this week, okay. And also, this is a survey that uh, English Corporativo does. Okay, they do. So that and there is another survey that is at the end. I think so that you have uh, you have done in the first module. That is uh, <clears throat> at the end that is sent by in support and you have to remember that you have to wait for me because we are gonna do the survey together. The one that is sending by in support, the other one that is sending by English Corporativo that you are gonna evaluate your teacher. If you are satisfied with your teacher or not, it's gonna be on your own, okay? Be, I mean, be honest, I mean, be free to express everything. I appreciate that everybody uh, make, make, make me comments uh, that like my classes, make me happy. Uh, if I need to improve something, so uh, be, be free to tell me, okay? So after that, we go for the 
topics. The topic for today is the present and progressive or present continuous for future, okay? But before we go for the topic, we have to uh, make a review of the last topic. Do you remember what was the last topic? Who remember? Si me entendieron todo lo que dije o solo se me quedan viendo. Solo lo veo, tía. Oh my God. Yo no estoy Ok, así en palabras simples les va a llegar una encuesta de inglés corporativo. Tienen que hacerla. Luego les va a llegar una encuesta en Safor, así como en el último curso. Recuérdense que hay tres requisitos para cumplir, que son la encuesta, las notas y la asistencia. Entonces, en eso también traten de ser puntuales y de cumplir con sus ejercicios. Después de eso dije, este, en la encuesta siéntanse libre de evaluar a su maestro, eh, que en este caso soy yo. Y para el mejor de los casos, pues también ahorita eh, we go for the topic that we started last week. El tema que estudiamos la última semana. Do you remember? We studied a lot. I mean, está, estudiamos con algunos bastantes, pero there is a main topic that we studied. I mean, do you remember that is we have, what do you have to do? Something and I have to do this, I have to do this, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, okay? It was the last topic. Let's go. I'm going to share my screen. Okay. Uh -huh. No, no, no. I'm going to share my screen. Escritorio. Oh, my God. How many there are? This is. This is okay. Let me see. Okay, this says okay. So, present, present continuous for future events. Okay, this is the topic for today. But before we go there, we have to go for the uh, the last topic that we studied. This last topic that we started, we started a lot. Like, it was like uh, adverbs of time and have to, okay. But the last topic that we started on Friday, it was a review of all, but it was about have to. And remember, have to, okay. You have to, you use uh, something you need to do following uh, to the, by following a rule and don't have to do, okay. I don't have to. I don't have to, I don't have to work tomorrow. I don't have to present an exam. I don't have to uh, eat. And if you have to, I have to go to work. I have to study English. I have to do the English exercises and I have to do this kind of stuff. The, it was the topic or this was the topic that we studied the last class, okay? So any question about this topic? No. No. Is it clear? Yes. Okay. Thank you. I like to hear. Tell me, Flor. Este, el has to es mm -hmm. lo mismo que have to. Sí. Solo, Solo que, que en el... tercera persona. Exacto, señorita. That's the point. Straight to the point. Directo al punto. That's it, Flor. Okay. Ah, okay. Gracias, teacher. You're welcome. Any other question, guys? No. Mm -hmm. No, I don't see any other question. Well, if you don't have questions, we go for the topic of today. Again, today topics, as I told you, is the present continuous for future, okay? But before we go there, uh -huh, uh -huh, before we go there, let me see. Before we go there, think about what plans do you have for this weekend? Rapidamente, planes para esta semana. Dos cosas que tengan planeadas hacer for this week. Dos cosas para esta semana. Que no sea estudiar inglés, por favor. Ni dormir, ni comer, ni trabajar, porque esa ya me la puedo. I need to listen to you things that you have to, you want to, I mean, you want to do. Planes, plans for this week. Uh -huh. Abraham, uh, I have to mm -hmm. uh, clean my room because again <laughs> I have to clean my I have to clean my room. Okay, another one. 
two, 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 two. Or the next week, I oh, you imagine. Oh, uh, the next week I have to go to my 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 my, my work because I have a meeting. Ah, okay. Good. Ever. Es que pasó, habían bastantes conectados y de repente se desconectaron. What's up? <coughs> so, I think one, um, I have to go to the beach and I have to go to the same movie with my family. Ah, to watch a movie. Watch the movie. Yeah. Uh -huh. Okay. Sara. <laughs> Todos estaban y hoy solo un, solo me faltan Teacher. 14, 6 me faltan. Dígame. I have to go to the beach and I Saturday. have to go to the beach. Excellent. Please take me. <laughs> I have to go to the shopping. I have to go. To go, no. To go. To go shopping. To, to go shopping. To go. That's it. Go is the verb. Okay, thank you. Vanessa Velázquez. Uh, I had to... I have... <laughs> I had to... That said my friend. To what? Said my friend. Said? What is, mean, what is the meaning of said? Oh, ver. Ah, to see o, oh, ajá, uh -huh, to see. Uh -huh, o, oh, ajá, uh -huh, to see es ver a mis amigos, es to see. Por ejemplo, to see, uh -huh. uh -huh, o to go sí, out ser. también. Ajá, uh -huh, o to go out, eh, salir con mis amigos, to go out with my friends. Ajá. Uh -huh. To go wow. out. Ajá. Uh -huh. Wow. Ajá, uh -huh, es to go, obviamente, es, eh, <coughs> I mean, Go out is the verb. Go, o sea, go es el verbo y out es el. ¿Dónde van? Go out es ir fuera, ¿no? Go out o salir. Go out se traduce todo junto como salir. Go out. Okay. Mm -hmm. Another one, two. Son dos. Vayan pensando en dos planes. Two plans, guys. Out. Uh don't pay attention guys estoy afligido me salieron casi todos y de repente ¿qué pasó con los? solo se conectaron para la asistencia what about ok Jancy oh, hi teacher hi mm -hmm. Hi. Um, I have sí, to go sí, to sí. visit my family in San Martín. Uh -huh. um, uh, maybe, maybe, maybe I have to go clean. I have, I have clean my room. <laughs> maybe, my God, what? <laughs> maybe. <laughs> <laughs> How is it that room? Okay, we are only gonna imagine. <laughs> Very good, Mr. Beltran. Hello, teacher. Hi, Mr. You look like Hi. I don't know, renewed, more <laughs> renovado. You look like I mean, yeah, that's why. I look, <laughs> yeah. Um, tie, tie my soon to depart. I, take, take my son. Take yes. my son. Take my son to the park, okay? To uh -huh. the park. He uh, visits my uncle. Visit my uncle. Very good. My uncle. My uncle, yeah. Gabriela. Thank you, Mr. Beltran. I have Thank to go you. to the cinema, the movie, all fat and the strong at night. I have to go to the cinema? To see the movie. Perdón, teacher. Ajá, me dijo, tengo que ir al cinema. The movie. Ajá. Of Pat Strong at night. Mm. Esa es una. Furioso, quiero decir. Sí. Ah, Fast and Furious. 
Fast ah, and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious 9. And the second activity? Uh, I have to go to go visit my brother and sister. Okay. I have to visit. I have to go to visit. Or I have to visit my, yeah, my brother and my sister. Very good. Thank you. Mr. Argueta. Hi, teacher. Hi. Um, I have visit my parents. I have uh -huh, visit my parents. Uh huh. And the other one. Uh, I have go to airport this week. I have to go to airport. To I have to go hmm? airport this week. Tiene que ir al aeropuerto esta semana, pero va a viajar usted o va a ir a traer a alguien? Uh, a traer. <laughs> okay, I have to go. Recuerdense que en este caso es I have to. I, I have, have to, to go. go. Exactly. Okay. Teacher, yo creo que la, no sé si todos, pero sí, yo perdí conexión hace un momento, tuve que volverme a conectar, no sé los okay. demás compañeros. Sí, eso estaba viendo porque de repente me quedan menos. Por cierto, todos me oyen bien, no hay eco o algo así. Estamos bien ahorita. Con el audio. Va, perfecto, thank you. Ok. <coughs> Veamos, Salvador. Ay, Dios, ojo, no llegaría a esta mujer a recordar. I have to repair my guitar. I have to? Repair. Ah, my guitar. Ajá, ok, you have okay. to repair your guitar. Ok. I, I have to take my dog to the bed. Okay, very good. Thank you. I understand very well. Flor. Ya le pregunté, no, ¿verdad? No, okay. Give me Flor. Eh, I have to go, I have to go visit a park. I have to go to visit a park. Okay, tiene que ir al parque. Alon. <laughs> eh, I have to, I have to watch a series on the weekend. Ah, okay. You have to go to visit the park alone, okay? Or with the dog? <laughs> ¿Solita o con el perro? <laughs> no tengo perro, así que sola. <laughs> alone, okay. Very good. Nuria? Um, I have to go to... Um, I have to visit my park on Sunday. Uh -huh. um, I have to go to the... A baby shower. Uh, you have to go to a baby shower. Okay. On Saturday. On Saturday. Very good. Let me see. Very good. Thank you. Joanna. Hi, teacher. Hi, the Batman shirt. <laughs> yes. Okay, Joanna, tell me. Tomorrow I had family trip. Ah, very good. You have a, you have a, I have to go to a trip with my family. Okay, I have a, a trip family. Well, continue. And uh, Saturday, I have trip to the beach. <clears throat> Just trips and trips and trips. Okay, my God. Ah, living the life. Very good. Fatima. Yes, teacher. Uh -huh. Fatima, I, plans? I have to visit my sister. Okay. And I have to walk the dog. You have to walk the dog. Okay. Yes, you have yes. dog. So, yes. okay. That's it. Rocio. Hello, teacher. Uh, I have to wash the toilet and clean the bathroom you have to watch wash 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 exactly and i have to go visit my parents in san miguel in san michael san michael city san michael city san michael city very good hot city nice city hot city very good Mauricio, no estamos ahorita trabajando. Planes para la próxima semana. Thank you, Rocío. Eh, Planes para la próxima semana. Sí. 
In English, uh, obviously. Okay. Uh, I go to the work. <laughs> ah, no estuve en la parte que dije que no tenía que ser ir a trabajar, ir a comer, ir a dormir, porque no, tienen que ser otros planes. I go to the practice skateboard. Ah, I go to practice skateboard. Very good. Uh -huh, another one. Uh, I go to... I, I play video games. Ooh, nice. Xbox. PS5 or what? Uh, PC. In PC. PC. Ah, okay. Very good. So, that's guy, that, guys, are your plans for future. Okay? And I'm very happy because you use I have to. But there is um, a way, another way to say future plans. That is, is the way that I, I will teach you today. Is when you have made arrangement and you are sure or you do for sure the things. Okay? As by example, uh, Jorge. I don't know, it's Jorge right here. I think so. He's a, oh no, he's there. Okay. He says that he has to go to the airport. Okay? To the airport. Sorry. He has to go to the airport. Okay, one way to say the things is using the present progressive or the present continuous. There are a little bit different, but we are gonna say the present continuous, okay? That's one way to say the things that we are gonna do on future, okay? Let's gonna see, what is this? Let me see, okay, so. Hmm. Okay, first we are gonna be, we are gonna see the structure, okay? What is the structure for the uh, present, the present continuous? The, stu the structure of the present, of present continuous is first soft yet, okay? Soft yet, okay? After the verb to be, and after, the verb with the verb you have to add a, an ing okay you have to add an ing that's the difference the ing okay the ing i am working on saturday esa es una forma de decir que yo voy a trabajar el sábado okay yo voy a trabajar el sábado i'm working on saturday okay she is working on Sunday. Por ejemplo, Joana, she is working on Sunday. Ella va a trabajar el domingo. Okay. So, we are working on Friday. Todos, la mayoría, creo, tenemos que trabajar el viernes. Entonces, esa es una forma, esa es una forma de decir el futuro usando el presente progresivo. Okay. Hi, Diana. What did you do, Diana? My God. Did you spot my slide? <laughs> okay. So this is the this is the affirmative way. This is the subject, verb to be, and the main verb. For the negative subject plus verb to be plus verb or main verb plus ing. And the question is verb to be at the beginning after you have the subject and after you have the verb, main verb with ing or plus ing, okay? This is the way to use, okay? So this is the structure, okay, of the of the uh, present continuous or future. Look at here, present continuous can be used to express the future or to refer to fixed plan. O sea, es, es usado para expresar el futuro o referirse a planes, a planes que ya están arreglados. ¿Ok? Recordábamos que el need es para una necesidad. El have to es como que tengo la obligación de hacer y el este es para planes que ya están arreglados, es decir, que ya, ya hice planes, pues, in my case, I have to be, uh, okay, 
I am training, I am on a training, or I am, uh, I am on a, I am in a training, I am training on Saturday 17. Voy a estar capacitando eh, por ahí algunas cosas el sábado 17. Este es un plan que ya armé y, bueno, es más, este sábado I have, a, I am getting some documents, ok? Eso, o sea, voy a estar ahí con unos documentos. Entonces, esa es la forma de usar el future tense. Ok. Hi. Teacher. Teacher. Vale, a ver, Salvador y luego Jorge primero. Dígame, Salvador. Es que ahí estuve medio leyendo lo del Will. Y Ajá. me confundo cuando usted explica con el ING. <risa> lo que pasa es que el Will es para un futuro, digamos, incierto. O sea, si es futuro, y aunque usted no lo crea, Salvador, a mí también me costó re reaprender de esta forma del verbo to be, pero el will es para un verbo, es para planes a futuro que no sé si son ciertos. Acá lo que estoy diciendo es que ya son planes arreglados. Es parecido al have to, por así decirlo. Lo que en decir I have to, o sea, yo estoy diciendo el, el ING. Eso es lo que pasa. Si usted leyó sobre el will, lo que leyó es que el will es para el futuro, el boy es para el futuro también, pero son para un futuro incierto. ¿ah? Como por ejemplo, te estaré esperando, I will be waiting for you, que es, bueno, que esa es una forma del presente continuo, o sea, pero uh, I will be there for you, yo estaré ahí para ti. O sea, eso es algo que yo digo, pero no sé si es cierto, si me aburro ya no voy a estar ahí. ¿Ok? Entonces, es un futuro más incierto. Acá, si usted ve, la palabra es, por ejemplo, o la clave es para planes arreglados. Por ejemplo, usted ya tiene arreglado que va a llevar a su hijo al parque, según lo que me dijo, ¿verdad? Ok. Si yo le pregunto, what are you, what are you doing uh, next week? ¿Qué vas a hacer la próxima semana? Ah, usted me dice, I'm taking my son to the park. Llevo a mi hijo al parque. Así se usa. That's the way to use it. ¿Comprende, Salvador? Yes, teacher. Ok. Jorge, what's your question, Jorge? Um, es casi lo mismo que de la duda que tenía Salvador, pero tenía dudas si solo íbamos a usar how to nada más o no, pero ya no, no quedó más claro. En realidad, eh, decir ambos, solo que uno, como dije, es para obligación. Estos son para, digámoslo así, planes arreglados, por así decirlo. O sea, son cosas que tengo que hacer que tal vez no son tan obligación o regla, pero que tengo que hacer. Aquí ya puedo usar más como así lo que usted va a hacer, como dije. Eh, ¿Qué va a hacer mañana o la próxima semana? Me dijo, ah, I'm going to the airport. Ok, voy a, voy al aeropuerto. Punto, así. Voy al aeropuerto. Ok, ese es el punto, Jorge. Okay. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a borrar todos los dibujos. Perfecto. Y veamos algunos ejemplos. El presente continuo con un futuro, con un significado de futuro. ¿Ok? When are you talking about what you have already arranged to do? Cuando estás hablando acerca de algo que has arreglado hacer, tú usas el presente continuo, no usas el presente simple. ¿Mm? Y aquí ya está. ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? What are you doing tomorrow evening? Ah, él ya arregló. No es obligatorio que va a ir, pero él ya arregló. Quizás no sabemos si con alguien o él solo. ¿Pero qué va a hacer? Ah, voy a ir al teatro. Simple y sencillamente. I'm going to the theater. ¿Ok? I'm going to the theater. Luego, ¿vas a jugar fútbol mañana? Are you playing football tomorrow? Sí, pero Tom no va a jugar. Él se ha lastimado su pierna. ¿Ah? Y luego, Anne is coming tomorrow. Esta es una afirmativa. Ana viene mañana, ¿ok? Ana viene mañana, o sea, ella viene. Permítanme, I want to see something. Teacher, I am driving. Oh, sorry, Maribel, but you are 
Thank you. Don't worry, Claribel. I'm gonna take into account. So I'm gonna try to ask you if you want if you want done a done off done on your camera until you get home and you let me know, please, when you get home. Any questions? Okay. Okay, okay teacher. Thank you. Yeah, you're welcome. Okay. So, eh, that is. Oh, is she? What time is she arriving? A que horas llega? Hmm. What time is she arriving? A que horas llega? Huh? Ese es, Thank you. Esa es la forma de usar el presente continuo. Ok. Ahora, para por lo menos gramaticalmente usarlo, tengan la misma oración que me dijeron, o si quieren poner otros planes, ok, ustedes pueden, por ejemplo, este, <coughs> ponerle, y acabo, voy, doy otras cosas, una de las cosas que podemos mejorar para usar ese, para usar este presente continuo en planes futuros es usar estas palabras, ¿ah? Por ejemplo, later, tonight, tomorrow, this weekend, next week, month, year, on Monday, Tuesday, etc. In July, in August, in September, etc. Por ejemplo, Jorge, when are you going to the airport? ¿Cuándo está yendo al aeropuerto o cuándo va al aeropuerto? I Solo dígame el día. When? Sunday. Sunday. Ah, ok. Va. Entonces, ahí ya puedo decir yo. I'm going to the airport next Sunday. Por ejemplo, voy al aeropuerto o voy al aeropuerto el próximo domingo. Punto. Y así es una forma de usar. Lo que tienen que aprender es la estructura. Por ejemplo, sexta, perdón. Es la estructura que recuérdense que primero dependiendo y el ING. Ok. Eso es lo que debemos de aprender. Y luego, como les digo, si les parece que sería lo mejor a mi criterio, por eso puse estas palabras, ponerle un toque de que es futuro. Es decir, eh, vaya, por ejemplo, Mauricio, que dijo que iba a hacer skateboarding, o sea, él le pone cuándo, por ejemplo, tomorrow, this weekend. Yo entonces ya sé que estoy hablando de un presente continuo para el futuro. ¿Ok? Vamos a ver entonces, dejo de compartir. En Let's Gonna See, sus planes otra vez a futuro. Puede cambiar de planes, puede usar los mismos. Vamos entonces hoy a decir cada uno de nuestros planes. Quiero ver, just let me see. Abraham, you are the lucky one for today. You know that, ¿no? But you are the lucky one for today. <laughs> so sorry if you are destroyed or tired, but you are the lucky one for today. You have to stay with me after 10. <laughs> okay, teacher. Okay. So thank you. Okay. Ever de Jesus Candrai. Yeah, teacher. Okay. So let me know your plans. Okay. Just two plans. I mean, next week, next month. I don't know. Next year, maybe. I am going to the cinema for Watch TV on Friday night. On Friday night. Okay. For watching the movie. Okay. For watching the movie. Yeah. yeah. So next plan. I mean, just I need to have two plans from you. So I think... I am playing video game PS4 on Saturday night. Okay, very good. I'm playing video games next Saturday night, Saturday at night and next Saturday night. Very good, thank you. That's the way to use it. Yancy? Aún no sé, teacher. So, entonces voy a... Es, I'm going to skip you y de luego se queda pensando en planes que tenga. Okay. Okay. Jorge. Hi, teacher. Hi. 
I, I go to the watch TV every day. I'm going to watch. Huh? O I'm watching. Lo que pasa es de que vaya, eh, traten de usar de una sola vez el verbo. Es decir, ¿cómo le explico? Por ejemplo, así como I'm watching, eh, I'm reading, eh, I'm playing. ¿Me entienden? No le pongan ahorita el going to, porque el going to va a ser otra estructura más adelante. Es una estructura siempre para futuro, pero ese es como... También es para planes, pero es, es un tantito diferente. Ahorita lo que necesitamos que aprendan es, así como en lugar de decir yo voy a, es como yo, por ejemplo, yo, le, le, yo leeré un libro el, en la noche, por ejemplo. Eh, eso es, o sea, no me usen going to, rara vez. Y si me, me usan going, úsenlo de una sola vez. Por ejemplo, en el caso de Jorge, una vez más voy a tomar el ejemplo. Él va a ir al aeropuerto el domingo. Entonces, en lugar de decir, eh, ah, ay, que yo voy a ir a, yo, yo, yo voy a ir, voy a ir, no puede decir, por ejemplo, voy a ir a ir, I'm going to go. No, digo, I'm going to the airport, ¿ok? Yo voy al aeropuerto de una sola vez. ¿Sí me comprenden esa parte? Yes, thumb up. Esas. Ajá. Esa sí, ahorita. Ah, okay. Pero la otra es como más, más uso de, de las palabras, no solo de go, solo no hay have ni hay go. Ajá, cabal. Pero, como le digo, en este caso es como de una sola vez el verbo. Bueno, vamos a seguir y con gusto les explico. Zaira. Eh, es que para el viernes voy a ir al dentista. No sé si sería on Friday. Ajá, pensé, que era, pensé que era going, pero usted dice que no. No, ¿cómo no? Lo que sí. pasa es que no usa going con otro verbo, solo el going. ¿Me, me entiende? Ajá. I'm going to the dentist, por ejemplo. Voy ajá. al dentista, o voy, ajá, voy al dentista, pero a veces es diferente cuando digo que me usen going to, por ejemplo. Supongamos mm. que usted me dice, voy a poner un verbo, y, perdonen. Por ejemplo, el verbo comprar. Si usted me dice, va a... Uh, en lugar de decir, I'm going to shop o I'm going shopping, me está usando dos verbos, aunque uno es verbo y otro es nombre, me dice, I'm shopping on Friday, me voy de compras el viernes o el, ¿me entiende? Esa es la diferencia que estoy diciendo, ah. Zaira. Ok, entonces Ajá. sería on Friday, I going, to I'm the, going. I going to the dentist. Denti Exacto. I'm going, Zaira, cierreme los going. labios cuando, no, cierreme los labios cuando diga el I'm, I'm. I'm going. Exacto. Okay. Es que se, se oye en el sonido, Zaira, perdóneme. Es que no, cuando uno dice sorry. I'm going y es I'm going. I'm going. Exacto, ah, I'm going. Okay. I'm going dentist, también voy al dentista on Friday. Y la segunda actividad, Zaira, son dos niños. Thinking to. Piensen en dos, por favor. Oh. Es que no tengo más actividad. <ríe> ¡Come on! Zaira, Zaira y Jan, si la voy a dejar de último, vamos a preguntar que me den toda una agenda de actividades. Vamos a poner algo que hacer. Ok, okay don't worry. So, este, Salvador. Hi, teacher. Hi, Salvador. Uh... I'm going to Taekwondo class next week. Okay, I'm going to Taekwondo class next week. Very good. Uh -huh. I'm going to... I'm going to my, my dog. To the I'm bed. going to... Uh -huh. I'm going to walk my dog. Sería. Voy la caminata con mi perro. I'm going, pero es que es going to... I'm going... Uh -huh, pero es going to walk. No. Entonces es, I'm walking the dog, es, I'm walking the dog. Es, I'm walking the dog, o sea, paseo al perro, es, paseo al perro, walking the dog, es, I'm walking eh, the dog. Pero, pero era, era como, uh, I'm going to, era como llevar a mi perro al veterinario. Ah, 
So, entonces es, I'm going to the vet with my dog. I'm going. O I'm taking my dog to the vet. Es, I'm going, voy al veterinario con mi perro o llevo a mi perro al veterinario. Es, I'm taking. Soy el agente especial Ella es la agente especial aquí. Buscamos a su I'm taking. Okay. 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 Fátima. I'm going shopping on Saturday. Ok, I'm going shopping. Está bien, aunque traten todos de usarme otro verbo. El going me le han dado. Pobrecito el going. Se va a enojar. <laughs> Hay una okay. infinidad de verbos. I'm reading at night. Bye. I'm, re I'm reading at night. Perfecto. I'm Voy a leer a la noche. Very good. Perfecto. Ya, ya no se enojó el going to porque solo el going le están dando. Pobrecito el going. Yanira Arevalo. Thank you, Fatima. You're welcome. I, 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 I'm going to, I know, sorry, I'm going to Atikisaya City in the morning. Uh -huh. Oh, next morning, on, 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 next, on next day, I mean, uh -huh. I'm going to Atikisaya, uh -huh. perfecto. Mm -hmm. um, going with my friend in the in a, In the afternoon. I'm going out with my friends. Very good. Pero pobrecito el going again. Solo going, 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 going. <laughs> de, de, de el pobrecito el going se va a enojar. Usen otros verbos. Hay una infinidad de verbos. Ok. Sara. Thank you, Janira. Sara. Yes, teacher. Mm -hmm. Um, watching the football game. Uh, I'm Friday. watching the football game. Ah, sí, muy bien, Sara. Gracias porque dejó algo en en paz. Thank you, Sara. Pero recuérdense que tiene que decir, I am. I am. I am watching. Ajá. The football game. Watching. The football game. Yeah. Vaya, ahí tengo otra otra question, teacher. Dígame. Uh, porque ¿Cómo digo entonces si no quiero usar I going to the beach on the Saturday? No, pero es que no es que no lo digan. O sea, es decir, lo, yo si lo, o sea, decir, si el verbo es principal, díganlo, pero, o sea, pero digo que también pueden ocupar para otros planes, como por ejemplo, voy a jugar. En ese caso es necesario decir I'm going to the beach, o sea, voy a la playa. Eso es necesario. Pero en algunos Exacto. casos, como le digo, es que solo el going to, going, going, o sea, eso es lo que digo que, que ocupen como eh, I'm playing, I'm doing my homework on, and, and next, I'm doing the, exer the ex English exercise, I mean ocupen otros verbos, that's the point ok, okay. ajá, dígame entonces el I'm going to the beach pues I'm going to the beach Saturday ok, thank you <laughs> Mr. Beltran Vicky, welcome hello teacher Thank um, you, teacher. I'm going visit my uncle. Vaya, ahí, exacto, Beltrán. En lugar de I'm going visit, puede decir I am visiting. Sin el ah, going. Okay. I am Ese visiting. es el punto. I am visiting my uncle. Okay? Okay, ahí es cuando uh, usted dice, en lugar de decir voy a ir a visitar, usted dice visitaré a mi tío. That's the point. Por ejemplo, I'm visiting my uncle. No tiene que decir I'm going to, sino que es I'm visiting my uncle. I am visiting my uncle. Ajá. Ok. ¿Y la uh, otra? I have to read the book on Saturday. I have to? No. I have to read, reading to book. Ah, no. I am reading. I am reading. Uh, I am reading. reading. The book Ajá, I am on reading. Saturday. I am reading on Saturday. Ok. okay. I am reading on Saturday. Yeah. That's it. Okay. Rocío. Hello, teacher. Hello, Rocío. I, I am watching the toilet and cleaning the bathroom. Ok. Solo and, que cuando uh, me dice watching, tiene que decírmelo sin la T. Porque es watching. watching. Exacto. Y me dice watching, se me imagina que se le queda viendo así al toilet. <laughs> no watching. Ya, <para> <laughs> yeah, es una diferencia es watching, que es ver. 
O sea, hay otra cosa es washing. O sea, pero cuando me dice I'm watching, yo me imagino que, que ve en el, en el toilet. Washing. Pero that's, that, that's, <laughs> ok. Um, I'm visiting my parents in San Miguel on Saturday. Yeah, that's it. Thank you, Rocío. Ok. Abraham Rivera. I teacher, um, I cooking the dinner on Saturday. I'm cooking the dinner on Saturday. Very good. And the Sunday, I I don't know. I mm -hmm. I seen movies. I'm seeing. The I'm, seeing I'm seeing. I'm seeing. En movies. ese caso, para seeing es watching. I'm watching movies. Okay. Ah, watching es siempre para ver televisión, ver películas, es watching el verbo. Okay. Lo, que, lo que dice la regla es que watching es más prestar atención a algo, que sí es ver, por ejemplo, algo, pero es algo así como escuchar y oír, que hay una diferencia, ¿ok? Escuchar, listen up, es escuchar, según el español, es prestar atención con todos los sentidos, y oír es como que, perdónenme la expresión, como que usted oyó un chambre. Entonces, hay una diferencia. Entonces, lo mismo es entre watch y see. Watch es cuando yo presto atención a algo. Es para ver, ver películas, ver televisión. Y see es para otras cosas. Uh, ok. That's the difference. Thank you. You're welcome. Joana. Teacher. Hi. Hi. <laughs> I'm shopping. The Friday, the supermarket. I'm shopping Friday. Yeah, I'm shopping Friday. Me voy de compras. Perfecto. I'm, I'm trading, trading in the Monday. Trading or training? Capacitas, capacitación. Training. 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 Training, training con N. Training. training on Monday. Porque trading es comerciar o traficar. Ya se me hace que la hacía yo vendiendo algo ahí. <risa> trading. <risa> es comerciar o traficar. Para que tengan vocabulario, niños. Don't, don't get bored. <risa> Eso sí me va a quedar. <risa> sí, me imagino. Traficar, trading. Ok. Very good. Dinora. Hi, teacher. Hi, Dinora. You no, got it? Lo, Va, no. Vamos lo a seguir lo, después si no le explico. Perfecto, Dinora. Ok, gracias. Eh, Nuria. Um, I, watch it. I am watching mm -hmm. movies. I'm watching movies. I am cooking. Dessert Perfect. es postres. Exacto, dessert. Ajá. Uh -huh. Ajá. On Sunday. Exacto, perfecto. Ven que es lo que ya cuando le pongo un Sunday next, o sea, te hace, te hace ya un futuro, ¿ok? Uh -huh. Siempre pónganle esos adverbios de tiempo para saber que es un futuro, porque si no, más adelante van a entender que el presente continuo es para una acción que está ocurriendo en el momento y usted dice, I'm cooking. Se dice como que te imaginas como que está cocinando, pero si dices, I'm cooking cookies on Friday, cocino galletas el viernes, ya eso ya me da un uh -huh. sentido de futuro, ¿ok? Ok. Hey, quiero ver, Ever, no, ya estuvo, ¿verdad? Sí, ok. Flor, ya estuvo. She's sleeping, my God. Ah, va, eh, Flor. Pobrecita, ya se fue a cambiar, se está durmiendo. So sorry, Flor. Yes, <laughs> eh, I sleep late tomorrow. I am sleeping en ese caso. I am sleeping. I am sleeping. Late, Late tomorrow. tomorrow, exacto. Y uh -huh. I clean my house on Friday. Vale, lo mismo, Flor. I am cleaning. Por eso es que es un futuro continuo. O sea, es un presente continuo para futuro. Porque no dices I clean, sino que dices I'm cleaning. Como que lo estás haciendo en un momento, pero es que lo vas a hacer. ¿Me entiende, Flor? Sí. I'm cleaning. Exacto. Ajá. Okay. Es lo que decíamos, y voy a compartir, por ejemplo, en la lámina, lo que decíamos. Veamos acá. Dice, cuando tú estás hablando de lo que tú tienes arreglado hacer, 
usamos el presente continuo. Y esto es en lo que está haciendo Mr. Steflor. No usamos el presente simple. Cuando usted dice, I clean my room, es como que usted está usando un presente simple. Yo arreglo mi cuarto. Pero en este caso es un presente continuo para decir el futuro. Ah, I am cleaning my room tomorrow. Arreglo mi cuarto mañana. You got it? Yes, teacher. Ok. Flor, veamos. Diana, ¿ya estuvo? Sí. No, ok. Uh, I run in on Saturday at nine. Ok. Um, I swim in on Sunday in the afternoon. Ok. Very sport women. <laughs> Just running and swimming. <laughs> Very good. <laughs> ok. Mauricio Majano. I watching the car the next Sunday. I'm watching the car next Sunday. Very good. I'm watching. No sé qué va a hacer con watching, pero ah, lo mismo de Rocío. Perdón, es que ya ven que ustedes me confunden. Yo pienso que se le va a quedar viendo al carro todo el día. Y es washing. Ah, ok. Washing. Ah, es que uno es watch. Por ejemplo, y otro es wash. No le pongan esa te cuando y usted me dice I'm watching, yo me imagino que usted se pone ahí al carro a contemplarlo todo el día, pero ya cuando caigo en mi mente dice washing, ah, lo va a lavar, ok. That's ok. Continue, Mauricio. I playing video game. The ah, next ok. Saturday. Very good. Very good. Claribel Rosales, can you do it or not? Si me puede ser, solo dígame sí o no para saber si todavía manejando. No lo vamos a hacer ahí con algún accidente. No. Sí, teacher, no. ya quiero participar. Ah, vaya, pues no, yo no vaya a hacer que de vuelta ahí. <risa> Just we listen to. No. Así es que va, démelo, pues. Según lo que he escuchado, a ver si esto está correcta. A I'm, ver, I am driving all weekend. I am what? Driving. I am driving. Como que es Uber, pero va, está bien. Está bien. Sí, solo que, el, como le digo, me, me pone que toda la semana, o sea, como que, no, o sea, lo que decimos es que es un futuro. Eh, ah. Ahí me está diciendo una oración como que lo está haciendo y lo está haciendo toda la semana. Es como que lo va a hacer, digamos. Diferente si usted me dijera, I'm driving, por ejemplo, I'm driving to San Miguel next week. Eh, yo manejaré para San Miguel la próxima semana, pero si usted me dice I'm driving, me está usando cabal casi un presente conmigo, como que lo estoy haciendo toda la semana, por eso es la, la oración está bien, pero lo que he dicho es que le pongan un adverbio de tiempo que indique que esa oración es futuro ah, ah pues veamos esta, I am going to a wedding on Saturday, ah es así mire, voy a un a un, a un sí. qué, no sé cómo le llaman aquí, pero bueno, me voy a reservar. <risa> no, a una celebración, ok. Ustedes, qué barbaridad. <risa> Mire, Saúl, a ver qué pensó. O sea, los caballeros tienen otras definiciones para eso. A ver, I don't know why, I mean. <risa> Sí, sí ser, o sea, que tengo que especificar, eh, o sea, el momento. O eh, el I mean, the point is that if you Specify the, uh, the future, I mean, the, the, the moment that is in the future. Si usted especifica que el momento es en el futuro, dice, ok, por ahí, por ahí, que, por, así como me dijo esta, voy a una boda este, el próximo sábado. I'm going to a, a, a wedding, ok, I'm going to a wedding uh, next a Saturday. Wedding. Ya me dice, ajá, a wedding, okay. ajá, perfecto, así es. Thank you, teach. You're welcome. Eh, ya estuvieron todos, ¿verdad? ¿O me falta alguien? Aparte de Yancy, que no sé si ya pensó en los planes, Yancy. Hoy sí, Yancy. Ok, yes. Yancy, very good. Ok, vaya. Entonces, usted dice que no se dice I am, I, I am, I am, tú. Sino que en el caso sería I traveling. No, si se house? dice I am. Ok, I am to traveling. No, ahí le quita el, el tú, ¿no? Es. Ok. Es, vaya, PS, le comparto acá un poco. Por ejemplo, veamos, quiero ver. Vaya, por ejemplo, aquí, mire. 
¿Eh? Anotar. Aquí, mire. Uh -huh. No dice el tú. Aquí sí, I'm going, porque el verbo principal es ir. Yo me voy al teatro. ¿Ah? Pero, por ejemplo, vaya, mire esta otra. Ana is coming tomorrow, ¿ok? Okay. Vaya. Ajá, entonces. Vaya. Entonces sería, I'm traveling in August. I'm traveling in August. Perfecto, voy a viajar en agosto. Ah, a saber a dónde, pero bueno. Very good. <risa> y la otra sería I'm buying a new car. No, the house. Oh my a house God. the oh next year. Oh and my next God. Year. Very good. Very good. So happy mm. for. Ajá, Claribel. Sí, está bien, Yancy. Claribel, esa, eh, lo que me acaba de poner en el chat este es lo mismo del futuro. Esa, todavía no estamos usando esa estructura porque esa estructura es como, como ya dije, es un futuro incierto. No es un okay. futuro arreglado. El que estamos hablando, por ejemplo, a usted ya la invitaron a la boda y ya está arreglado que va a ir el sábado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso es que dice, ya es como que algo que, que tiene que hacer. Entonces, por eso dice, I'm going to the wedding. Pero en este caso, eh, cuando usted dice esto, está diciendo algo que no sabe si se va a cumplir o no. Por eso es que decíamos, Vicky y los de Vicky y Claribel y los que entraron tarde, Mauricio explicó así rápidamente. Decía, por ejemplo, que esta es la estructura. Digamos, esta es la estructura, dije. Esta es la estructura. Y luego decíamos que se usa cuando usamos el... Este, cuando usamos el presente continuo. Usamos presente continuo con un significado futuro cuando estamos hablando de cosas que tú ya arreglaste hacer. Usamos okay. el presente continuo y no usamos el presente simple. Y acá está, por ejemplo, I'm going to the theater. Okay? Voy al teatro. Okay? Acá le podría faltar mañana. Por ejemplo, I'm going to the theater tomorrow. Él ya arregló ir al teatro mañana. Okay? Lo mismo aquí sí. I'm I'm is coming tomorrow. Dijimos, por ejemplo, Jorge, creo que tiene que ir al aeropuerto el domingo. Allá soy hasta arreglado. Entonces decíamos, Jorge is going to the airport on Sunday, por ejemplo. Entonces, así es que se usa el, el, presente, el presente continuo con un significado de futuro. Vicky, ya más o menos, Vicky, hoy sí. Sí, sí, no me corrige. Ok. I'm going to the church on Saturday in the morning. Okay. I'm watching movies in the, in the Sunday in the night. Vaya, el D no, no lo usa mucho, es in sun y on. Y recuérdense que es on. On, on Sundays at night. At night. On Sunday at night. Recuérdense que para los días ya habíamos dicho que es on, para los meses es in. ¿Ah? Cuando digo a veces algunos espacios de tiempo es como por ejemplo en la noche, eh, at noon, at night, usan at. Eh, pues ahí están los que estuvieron conmigo y si no los demás les voy a compartir algunas láminas de, de, las, de los 20 temas del, del módulo 1. Eh, es, específicamente in on at que éramos unas eh, preposiciones que veíamos. Let me go to the attendance list, okay? Because they are nine o'clock. No, no, two past nine, sorry. Okay, two past nine. Veamos, please. Monday, America Beatriz Garcia is not here. Bernardo Javier Aquino is not here. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present teacher. Very good. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Soy la Claribel Rosales Bernal. Present teacher. Thank you. Okay, that's all. Let me see, let me see, let me see. Okay, so I'm here. So, eso es como entonces nosotros usamos esa forma de hacer, eh, de, 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 de usar esas oraciones para un futuro. Es decir, yo digo, 
el presente, es bien complejo, pero tienen que aprendérselo, es decir, uso el presente continuo para oraciones a futuro, ¿ok? Para oraciones a futuro, vamos a ver nuestro manual, vamos a ver un poco que es acá donde están ustedes, voy a compartir o compartir, comparto ahorita, por ejemplo veamos ok bueno, veamos vea por ejemplo acá, dice que usamos el presente simple para Información general y rutinas, actividades. Cuando estamos hablando del presente continuo para actividades. So sorry. Oh my God. Permítame. Oh my God. So, cuando usamos el presente continuo para actividades que van a pasar. ¿ah? Es decir. Por ejemplo, I am planning a video conference. Está diciendo, estoy planeando una videoconferencia. O sea, yo estoy planeando, pero como no la estoy dando ahorita, por ejemplo. ¿ah? Ellos están o tienen los documentos listos. Ella está editando la información. ¿ah? La secretaria está haciendo una llamada al teléfono. Ellos están arreglando reuniones, o sea, pero es algo que they are, they are no, pero en este caso, they arrange meetings. I check my mail. We use simple present for general information, routine, activity. O sea, esta es la forma de usar el presente simple. Si usted ve, este es presente simple. Veamos. Este es presente simple. I check my mail every morning. Ok. Pero usamos el presente continuo para actividades que van a ocurrir en el tiempo que hablamos. O sea, van a ocurrir, pero las estamos, ahorita estamos hablando, pero van a ocurrir lo que ustedes estaban haciendo, los planes. Y entonces, por ejemplo, acá ven ya los ejemplos. Por ejemplo, dice, completa las oraciones en presente continuo. Thomas is printing the contract. Cheryl meeting with the boss right now. Ah, entonces, no, pero esto es en un sí, pero es que quiero ver. Ah, aquí está, perdón. Ese es otro tema. Perdonen, perdonen, estaba en otro. Va, vea. How to use present continuous for future events. Perdonen, estaba en otro, me había confundido de página. Subject, plus verb to be, plus main, main verb, gerund, plus complement. I am meeting the interns tomorrow, ok, me voy a reunir o me reúno con los internos mañana, ustedes ven que está usando presente continuo, pero es algo que va a pasar mañana, no está pasando, esta acción, y miren aquí, para los que me estaban preguntando, acá, vean algo, aquí está usando un futuro simple, esta acción tomará lugar en el futuro, ¿cuándo? Mañana. Pero, ¿cómo se dice la acción? Con presente continuo. ¿Ah? ¿Se está reuniendo él con los internos ahorita? No. ¿Cuándo lo va a hacer? Mañana. ¿Ah? Por ejemplo, what time is Maria interviewing the people? ¿A qué horas está María eh, 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 ¿qué? interviewing? Eh, like, uh, entrevistando a las personas. No es que ella lo esté haciendo ahorita. Ella entrevista a las personas a las 5 p.m. Quizás son las 4 cuando hacen la pregunta. ¿A qué hora lo hacen? A las 5. O sea, es una acción en futuro. I am writing the report next week. ¿Quiere decir que lo está escribiendo? No. No, no lo está escribiendo. Va a escribir la próxima semana. ¿Ah? Y luego el otro le contesta. Ok. Te lo envío tan pronto como lo termino. ¿Ok? Y así es como se forman estas oraciones. Vamos a ver una lectura. Dejo de compartir esto. Vamos a ver una lectura de alguien que hace planes. <coughs> alguien que hace planes, por ejemplo. ¿Mm? Veamos. Vamos a cambiar. De... Veamos. 
vaya tomando, si usted puede, vaya anotando, vamos a ir viendo ahí algunas cosas, vaya anotando los planes a futuro, los planes a futuro que hace él. No sé si es un él o es un él. Va. Imaginémonos que es un él y que, que ya está en la secundaria y que tiene algo que hacer. Veamos. Summer is around the corner. I have plenty of plans to do. Mm -hmm. I have more uh, to do. Sorry. Okay. Yeah, we, we can see the, huh? the screen. Oh, sorry. Thank you. Pero yo estoy bien emocionado leyendo. Thank you. <laughs> okay. Sorry. Okay. Now you can. Okay. So. It says, summer is around the corner. Okay. Please. <laughs> okay. Summer is around the corner. I have plenty of plans to do. I am flying to Philippines next Monday. I am planning to see whale sharks. Did you know that whale sharks are the world's biggest fish? Growing up to 13 meters long. Once I arrived there, here are my plans. First, I am renting a car and going to Dansol. Dansol is a coastal village at the bottom of the Luzon Island. It's one of the world's best places to do it, to do it. Then I am taking an echo operator room, but run but trip and looking for this amazing creature. I heard that snorkeling alongside one is more like training with a slow moving train than a living creature. During whale shark season, which runs November to John, peaking February to May there may be more than 10 whale sharks in the water at that time, so taking advantage of it. We are taking thousands of pictures, plenty of, okay, of echo operators from both trips that allow you to snorkel with the fish in a sensitive fashion. Something you need to know before embarking on a whale shark trip you must attend a briefing, a briefing, sorry, on how to behave around them. That's it. Okay. What are some plans that he has? What is the first plan that he has, or maybe she has? Uh huh. What is the first plan she has, or he has? Flying to Philippines. Ah, okay. She is flying to Philippines. Pero no dice que está ya volando, sino que es un plan. She is flying to Philippines. When? ¿Cuándo? Next Monday, ¿ok? Next Monday. ¿Ok? Next Monday. Entonces, ese es el punto que ustedes deben entender. Este es un plan a futuro, pero ella ya arregló qué es lo que va a hacer, o él ya arregló what is, what, what is What is doing there? ¿Qué va a hacer ahí? O sea, ya tiene que va a ir al viaje en bote, que va a ver a los, a los whale shark, o que a las ballenas, o sea, que va a ir a snorkeling, es como, es como, eh, de hecho, snorkeling es algo así como bucear, pero con snorkel, porque bucear sin snorkel es dive, bucear con snorkel es snorkeling, ¿ok? That's a snorkeling, ¿ok? Entonces, She or he has what he has to do or what she has to do. Y ve que todo lo ha escrito como en un futuro o en un presente progresivo. Perdón, ve que dice que va a hacer esto y lo otro en un presente progresivo. ¿Ok? ¿Qué otro plan anotaron? Los que anotaron, los que son bien cumplidos y anotaron, los que no se están durmiendo. <risa> no anotaron nada, dicen. Ok. No, qué barbaridad. Come Teacher, on. Uh, Hi. Rating a car. Which is? Rating, rating a, a car. Renting a car. Uh -huh. 
Ah, very good. Thank you, Saul. Usted salvo. Gracias, Saul. Renting a car, that's a plan that he had to do. Thank you, Saul. Any other one? Algún otro? Teacher. Hi. Planning to see whale sharks, decía. Ah, planning no entendí to see whale es. sharks. Bien, eh, estaba planeando ver a las, ajá, a las eh, whales ballena. Okay. okay. A las ballenas. Thank ajá. you, teacher. Okay, eso es planning to see the whale charts, okay? ¿Alguien más que ha anotado? No, gracias, okay? <laughs> ah, okay, that's it. I got it. So, vamos entonces hoy, vamos a ver una lectura. Hoy van a tener ustedes que leer otra lectura, pero hoy ustedes solitos en sus grupos, okay? Y van a contestar. De hecho, les voy a mandar dos cosas. Luego, luego hacen la otra parte. No, 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 no. Let's you have to set. Let me see. Let me see. Uh -huh. The first one is here. Right. Siente. Bueno, primero les voy a mandar la lectura. Best. Mandar la lectura, first of all. Mm -hmm. Lectura. Uh -huh. Reading, 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 reading. Wait, wait, wait. For me, no, no, no. Okay, please continue in the future. No. No. Ok, ahorita mejor hagamos los grupos y les comparto la lectura. Vamos a hacerlo diferente. Bye. Let's go to the groups. Y les comparto. ¿Qué van a hacer? You have to read first. And after you have to answer the two questions that is there. And after I will send you an extra page. In the extra page, you have to complete the... Uh, the present continues, okay, for future. Now make four, yeah, five. Okay. Okay, you have been invited to the breakout rooms, okay? Everybody has to go to the breakout room. Hola, Joanna. How are you? <laughs> I'm fine, so just let me do something. That I'm, that's why I'm... Uh, let me see. I'm here. Okay. Okay. Hi. It's there. The first one is there on your WhatsApp. Okay. Just you have to read and just you have to answer two questions. And the other one is just to answer the, <clears throat> to answer the, to answer a page, okay? And first one you have to read, just you have to read. Try turns to read, okay, between you. Tú me turnas para leer entre ustedes. Solo tienen que leer y contestar las dos preguntas abajo. Luego les voy a enviar a la, extra, la página extra para que hagan las oraciones. Porque si no, van a hacer una, no van a hacer la otra. Y no, primero vamos a hacer esto. Así es que, ¿ok? De acuerdo. Okay. Tomen turnos okay. para leer entre todos. Y solo son dos preguntas las que tienen que contestar. Ok. So you have there the page. Solo tienen que leer y contestar las dos preguntas que están abajo. No more. Y luego les comparto la hoja para que completen, ¿ok? Tomen turnos para okay. leer, no, no leer. No, no quiero que, sinceramente, no quiero que lean en silencio. Teacher, voy a leer yo solito ahí en silencio. No, quiero que lean entre todos. Vayan tomando turnos, ¿ok? Ok. okay. Tomen, tomen turnos para leer entre todos. Luego contestan las dos preguntas. Eso es, por lo menos ahorita. 
en unos cinco minutos les enviaré la otra hoja para que completen, ¿ok? Ok. okay. Oh, comienzo sería Oscar. Eh, aquí casi no le. No. The first part oh, is the left, the left, the left side. Ay, cierto. El... When, when say, Estaba okay, leyendo el otro lado. Ya, ya parece menos somnolienta, Sarita. No sé qué tomó. <ríe> ok. Pero cuando la veo de lejos, ya, pero ahorita ya tiene más, more life, ok. Igual Vicky, Vicky, veo que está ahí lidiando con su querido chico. Es que sí, se contenta cuando vengo y hace poquito vine, ahí oh. está fregándome. Está bien, ok. So, you just you have to read the page. Solo tienes que leer la hoja, tome turnos ahorita y contesto las dos preguntas que están abajo. Ah. Y luego ya le comparto la hoja para que, ok, para que trabaje. Porque si no, va a decir en cuál trabajo ahorita y no van a hacer ni una ni otra. Ahorita solo lean. Okay. Pues ahorita solo lean. Leen. Sí, pero por favor, lean tomando turnos. No, no quiero que lean en silencio, por favor. No quiero que lean solita. Okay. Un sí, párrafo no, no, cada uno. O sea, así dicen los niños en la escuela. No, me voy a ir yo solito, le dicen. Vaya. No se preocupe, lea corrido, aunque no sepa cómo se pronuncia. Si no, después anotan y me dicen. Teacher, ¿cómo pronunciamos esto? Ok, anoten la. O oh, subrayo, qué sé yo, tomen la nota. Ok, continúe. Ok, Clary, ¿qué es el outset? Ah, la Claribel. Hola, teacher. Es que mire cómo me sale mi pantallita. Ah, ok, ya, yeah, I know. Yo voy a leer la derecha. Mírela así, Claribel, como una, así como la acabo de mandar. Ok, ahorita. A ver si sí la puede abrir. ¿Eh? Sí, sí. Súper bien. Va. Thank you, Nuria. Ok. Me quedé donde dice. Oh. And... No. Was, very, was very busy making all the reservation and getting all the tickets we we did not clean at all oh no you are right nay looks at the miss missy living living room and remembers all the dear, dirty dishes dishes in the kitchen while we when, what will We do. Okay. Do not worry, my dear brother. Alison says, smiling, you know I always have a plan. It's a cleaning service coming. Not Nate as our mom and dad stay in so <inaudible> Significa que tiene acceso a todo. Contraseñas. Hola, se ve bien suave. We can hear. Una habitación esta noche en el Hotel Ahora, Joana. Hola. Joana. Abby. Creo que se desconectó. Tiene un problema con el internet y se desconectó. Solo Abraham y Escobar, que es Salvador, están aquí ahorita. Okay. Of course not. Alison, Alison Love. No, Alison Love. Look at reseller tickets for the special exhibition on mummies. Alison says, "Are you coming with us, or or are you meeting?" with your study group. No, I am definite, definite, definite. Definitely. 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 I am definitely. definitely. I mean, 
Yeah, definitely. I am definitely. That is the, okay. Definitivamente. Okay. Si tienen duda con alguna palabra, definitely. no se atrasen. Anótenla y después me preguntan. What's the meaning of how do you pronounce? ¿Cuál es el significado okay. de o cómo se pronuncia? Ok. Thank you, teacher. Ok, teacher. No, I am definitely going with you to the museum. Nate, answer. I love mummies. All right. So we are picking. Little, little, little brother, Allison says, giving him, him a who before she walks to the door. This way you, you will have love, loss of time. I am going up to the half from with moon and that because, because and wonderful dogger. Mummies. Mummies. All right. Mummies. No, mummies. I mean, that's mummies. That's mummies. Um, I, I like, so we are. Pick hand. Someone is coming to help you clean. Then, then what? I. Siga, Sara. Then what is your wonderful plan? Wonderful farm plan. Um, what are we doing to get on the upper? Clean. Among um, I does are in a reading in whose forty fifth minute. No, no, not is is getting really nervous. Not to worry, Alison Resur, here, brother. I'm driving to the airport to pick pick team up. And then we are all going to a new art gallery that just opened. We are taking a quiz suit for an hour. How does, how does? Y ese está en el grupo también. El que Joana. Lo que Fátima está preguntando en la otra parte. Sí, ahí está. A las dos preguntas abajo están. Dos preguntas están. <ríe> ah, creí que había otra página. No. Sí, pero ahorita la estoy enviando. Mm. Ahorita ya la estoy enviando. Lo que importa es que los inocentes a quienes engañó serán. En la primera pregunta, ¿es que su madre está en ¿Qué do you mean? Esa, Párrafo donde le yo dice Mom, um, though because I am a wonderful daughter and you are staying hard to clean the whole apartment because you are a wonderful son. Finish. Okay. The two questions that are, that are down. Solo las dos preguntas que están abajito. Ah, yes, es cierto. Dos preguntitas y luego la hoja, ¿verdad? Ok, tis. Two questions. In a hotel. Are their mom staying in a hotel? In a hotel, 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 hotel. Uh -huh. Are their mom no. staying? Ah, no, they aren't. No, no, no they aren't. No, she isn't, sorry. No, she isn't. No, she isn't. Exactly. Okay. ¿Y cómo, dónde lo pueden comprobar, Rocío? Eh, uh, 
en la lectura misma. ¿A dónde se quedó al final la mamá? Is a cleaning service coming? No, at the moment, no. no. Uh, in the apartment. Yes. In the apartment, yeah. If you have finished the reading, you can go for the two questions down. Pueden ir por las dos preguntas que están abajo. Okay. Um, ahí estamos, teacher, pero ahí no dice si sí. Si, oh, si, si la mamá se está quedando en un, en un hotel. ¿Y dónde se oh, está quedando? Oh, sorry. Eh, teacher, ver, este, entendemos, teacher, entendemos que... Eh, como que está por llegar su mamá y su papá dentro de 15 minutos, pero sí Ajá. es como que se van a quedar no, en el hotel. No, no se van a quedar en el hotel. En la última... ¿Ah? ¿Dónde? Exacto, se van a quedar en el hotel. En la parte dice, en la, parte. En, la, en, la, en, el, en la segunda columna, en el cuarto párrafo, dice... Is a, clean, is a cleaning service coming? No, no, Nate asked. Are mom and dad staying in a hotel? No, silly. <laughs> Alison, please. Y yeah. silly, ¿qué es? Mejor no digo. <laughs> es algo así como. No, es, es, una, es un término así como muy cariñoso, pero es algo así como no tontito. O sea, un término así como no tontito. No, o sea, es un término cariñoso, pero es como que algo así, pues no, o sea, no tontito se van a quedar aquí. Ah, ajá. Entonces es que se van a quedar en el apartamento. Entonces la respuesta es, are they, ajá, are, are their mom staying in a hotel? No, she isn't. No, ella no se va a quedar en el hotel. Que es la forma de contestar con, me están preguntando en esta pregunta, no, she isn't. Y la segunda, is, drive, is Allison driving to the airport to take her parents today? Ajá. Está manejando. Está Exacto. Manejando. ¿Hacia dónde? Al yes. aeropuerto. aeropuerto. Ajá. ¿Sí o no? Yes. 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 Exactly. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she Exacto. Is. Exacto. Okay. Y ya yes. después contestan la otra página allá. Ya, para que vean. ya está la otra paginita en el grupo okay. para que no se me aburran ¿no? ustedes saben sí, que I, I love you so much los quiero mucho para que no se aburran pues ¿qué? pero ya se me cierran los ojos oh my god I know si sí, así la veo Flor so sorry for you Flor están como moviendo cielo y tierra para limpiar el cuarto, la casa, porque son buenos hijos. And the was a wonderful plan. Are we going to get to our apartment clean? Mom and dad are arriving in just 45 minutes. Now Nate is like getting really nervous. What, so what, what are you asking about? Can I help you? Les ayudo. Can I help you? Estamos tratando de tener la, la, la lectura comprensiva. De, ah, de... Eso, pero para eso están las dos preguntas abajo. Sí, Son sí. Yeah, yeah, ¿Qué right, dice yeah. la primera? Ya la respondieron. Are you no, more... eso estamos tratando de contestar ahorita eso. Ajá, a ver, ¿qué dice la pregunta? Oh. Are, are their mom staying in a hotel? This yes or not? And I can remember. <laughs> in the second column, in the fourth paragraph, is, is a cleaning service coming? Not Nate asked. Are mom and dad staying in a hotel? No, uh -huh. yes. no, silly, no, tontito. Huh? No one is coming to help us clean. Nadie va a venir a ayudarnos. Entonces, ¿qué es? Y al final dice. Ah, que al final dice ah, que recuerda que limpiamos la casa, que tú te va, ustedes se van a quedar aquí, le dice Alison le dijo, le, traje, le dio un gran abrazo a ella y de, luego caminaron a la puerta y le dice, ahora voy a tener diversión con mamá y papá porque ustedes se van a quedar aquí 
en la última parte dice, ustedes se van a quedar aquí. Entonces, uh -huh. la pregunta es, la cuestión, uh -huh. la pregunta, la respuesta es, yes, she no. is. No, yes, yes, she is. Sí, porque se van a quedar ahí en el, en el apartamento. En el, apart en el apartamento de ellos. De Exacto. Los... Entonces, ¿se van a quedar en un hotel? No, se van a quedar en el no. apartamento con ellos. Entonces, es... de, la, la respuesta que... es, es yes, no. She is. Yes, porque, she is. She is. porque es la mom. Porque en este caso estaba, lo estaba preguntando que si la mamá de ellos Pero se va a quedar mamá, en el hotel. Verdad. Exacto. Ah, por eso es que sí. yes, she is. Ah. Y la otra pregunta de ver. Is Alison driving to the airport to take her parents today? Ajá. Is... Yes, she does. Yes, she is. O oh, yes, she is. Sí, solo yes, para cuestión de aprendizaje. Cuando me preguntan con is, respondo con is. Yes, she is. Ok, thank you. You're welcome. Is... When, when, mm. when I can say the use the rules for does Alison driving? I can't uh, answer to the, the, the does. No. En este caso, como están preguntando, is Alison driving? Yes, she is. Ya vamos a ver. Al final voy a hacer una recapitulación de eso, de las respuestas, cómo se dan en presente. En ese, sí, en ese sí. presente. Para, 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 para eh, tener eso claro, que, tiene razón. Para, para quedar claro en la idea, eh, como acá me nos están preguntando con is, is Alison driving to the airport? Pero yeah. es la pregunta. La pregunta estudia se fórmula das Alison driving ah, sí, hey, pero no puede ser das Alison driving no puede ser das Alison driving porque tendría que ser das Alison drive exacto y ahí sería en presente pero en este caso estamos hablando de un presente continuo en todo un caso y un presente simple y un presente continuo se basa con el verbo to be y el verbo con ing ok perfecto gracias yeah. ok ahí está la otra hoja no creo que alcancen a hacerla pero don't worry ok Ok, thank you. You're welcome. Ajá. Ajá. Ay, ¿Ya se lo dice? ¿Cómo no? Claro que lo dice. Confused. What do you mean? We are about going away. Teacher, estamos tratando de, de, de entender de qué están hablando y qué están, qué están diciendo ellos. Ah, ok. Ahora sí está bien y me parece, pero por lo menos ya contestaron las dos preguntas. No. ¿Cuáles? ¿Cuál las que están abajo. <ríe> en el documento ah, hay dos preguntitas abajo, dos preguntitas nada ah, más. Sí. Uh, are <ríe> they they sunny hotel? In the hotel? Is Alison driving the iPod to take the parents today? Uh -huh. No, no la habíamos visto. No, <ríe> ella no maneja. No, no dice manejar. Driving. What driving. mean driving? Sí. driving? Manejar. Driving, manejar. Ah, no, sí, pero ella maneja. no maneja para el Claro lado. que ella maneja. Quiero ver dónde dice. Es que ella va manejando, dice. Ah, sí. <risa> Ajá. Ya ves. Entonces la respuesta es yes, she does. Y yes, she is, sorry. Y en, la, y en la primera, ¿dónde se va a quedar la mamá de ella? Se va a quedar en un hotel. Mom and Days staying in the hotel. ¿Se va a quedar en un hotel? Dice, ve, he's a cleaning service company. Uh -huh. May responde, are mom and dad staying in a hotel? No. Uh -huh. No, no, silly. Ajá. ¿Qué, qué, what meaning silly? Es algo así como, es una forma cariñosa de llamar a alguien así como que tontito, por ejemplo, no, tontito, no, o sea, son ah. hermanos y se está así como que no, silly, no, no, no seas así como, es, es, es un insulto cariñoso, ya vamos a decir como no, silly, no, no, tontito. Pero o sea, vamos a notar, no, pero vamos. Ya va usted, pobre, pobre, ¿Cómo se llama, pobre? Me va a oír don Mauricio. Pobre Mauri. No silly, dice, no, no silly. Ah, pero es que es una forma cariñosa de decir, no, ¿cómo vas a creer? O sea, ah. Pero aquí dice no. Uh -huh. One phone sí. Phone. Pero al final, lea el párrafo final y contesta la pregunta. 
En un apartamento. <risa> ajá, en el de ellos, para ser exacto. Ajá. Sí, pero ajá, en, ajá, vaya. Silly es cabal. En este caso, pues, son es como es cabal, es decir, tonto, pero en este caso es como no. Ya. Cabal. Teacher, what the mini wole? What? Wole. ¿A dónde? Mm. Ole, en ole. el último párrafo le dice and you en el último párrafo ajá ah de Paul 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 todo ¿Sí? completo ah okay. ya no va a alcanzar con la siguiente hoja niñas solo le va a quedar para el recuerdo la otra hoja Ay. que está y dónde está la otra hoja ahí está ya en el grupo para que no sea Vuela. <risa> Ya salió, mira, bien. Solo para que no sea no aburra. Emocionamos, ¿no? teacher. Sí, no, pero está bueno. That's the point. Queríamos you get excited. Que... Sí. No, pero no se preocupe. Anote todas. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas y contestar la página. Si no, ah, igual pues no ya saben. Que... Ah, pues no nos pregunta a nosotros. Se me olvida. Quiero ver solo tres niñas aquí. La Sarita, la Dianita y Vicky. No le voy a preguntar. Vaya. Ahora que están en la pantalla, se me olvida. Sí. Pero dice Sam have lunch y se have Solo tienen que hacer el el ar y el is el el ar el is el am por ejemplo y el ing eso es lo que hay que hacer. Flying. 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 Yes. Yes, I do. No, yes, I do what? <laughs> Aquí, little two. En little T. Yes, I. Mm. I am getting over. I mean, um, are you. Ah. Are you. I mean. It was, uh, uh -huh. Are you flying? Are you, flying, uh -huh. are you flying to Dubai? To Dubai next uh -huh. week. Did yeah. it be? Yes, I? I am. Ahí tiene la respuesta. A lo mismo que el verbo to be se contesta. Arriba está ah. como, como se contesta. Por ejemplo, cuando es yes, yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Así como cuando contestamos en, en la primera parte, ah. en el módulo 1. Cuando me contestan, preguntan con yes, I answer, I answer with yes. Ok. We have to finish this one. Check in the number two. I do. Yes, yes, I am. No, no, I'm not. It depends, okay. She's almost sleeping, Flor. <laughs> so sorry, Flor. Yo no aguanto, teacher. Yeah, I saw you. Ya ni se me ven abiertos los ojos. You have to use matches, okay? I told you, matches. Con cinta doble cara me va a pegar. Yeah, la also. Yeah, tape, double face. But no with matches. You know what are matches? <laughs> matches sticks. Palillos de, palos de fósforo. Capaz se quiebran. Eh. <laughs> to the heavy, okay. Just 15. I want to see. Ah, oh, yeah. Everybody's outside. Okay. 
19, oh, very good, good number. Okay, then questions before we go for the reading. Preguntas antes de que vayamos a la lectura. No, we go for the reading then. Let me see, let me see, let me see if I got. It's a no. Teacher, what is the Hi. meaning of uh, all pronunciation? Uh -huh. uh, orchestra. We are orchestra. saying, saying orchestra. that. Orchestra. Orchestra. Okay, yes, that's yes. Right. Orchestra. Okay, orchestra. I we are saying. Uh -huh. We are we saying are. that. En la lectura. Uh -huh. We are saying. Porque no logro. Eh, espérese, voy a ponerla ahorita. Solo déjeme ponerla, Jancy. Okay. Veamos. Uh -huh. Se me olvida dónde está. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ah, sorry. It's here. Thank you. Rápidamente vamos a ir a comparto pantalla. A wonderful plan, ok. Uh -huh. Let me see. Bye. Ok, rápidamente. Allison and Nate, our brother and sister, live together in an apartment. They attend university in the same city. Deténgame si no saben alguna. So they attend in the same. So they live together to share expenses. Their parents live in a different city, but they are visiting their children this weekend. In fact, they are arriving. Sorry? Ajá. ¿Quién me detuvo y me diga cuál es la oración? La que no, no sabía. Yo no fui, pero tengo una pregunta. Ajá. Um, it's a logger there. ¿Dónde? Logger there. They live. Together. Ah, they live together. Juntos. Okay. Together, yeah, to share expenses, gastos. Their parents live in a different city, but they are visiting their children this weekend. In fact, de hecho, they are arriving at the airport in about one hour. De hecho, están llegando al aeropuerto cerca de una hora. Ney and his older sister, la hermana es mayor, talk about all the arrangement they made for their parents' it's visit. A, what? Sorry, guess arrangement. Arrangement, arreglos. Okay. Ten. Arrangement. Okay, so we are going to the concert tonight, right? Nate asked, vamos a ir al concierto? That's right, Alison replies. We are seeing the orchestra, the orchestra, que es orquesta, es orquesta. Eso es, Yancy, orquesta, at It's night. Saying, saying. Orquestra. We are saying, que significa? Ah, saying. we are seeing. Estamos, sí. vamos a ver, vamos a ver. Sí, es okay. ver, vamos a ver. Exacto. Are we going to the museum tomorrow then? Vamos a ir al museo mañana? Yes. I reserved a ticket for the special exhibition. I was, uh, I was listening exhibition or mummies, okay? Mummies, mummies, mummies. I think so that is mummies. Just let me correct my vocabulary, mummies. I think so that is mummies. Mummies. Just let me, uh -huh. mummies. Mummies, teacher? Sí, no, pero estoy tratando de ver, me acuerdo bien. Mummy. Mummy, mummies. Uh -huh. Mummies. 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 Mm -hmm. Mommies, Alison says, are you coming with us or are you meeting with your study group? No, I am definitely going with you to the museum, Nate answers. I love mummies. All right. So we are picking, we are picking mom and that up in about one hour. Picking up, tiene la palabra pick up que es recoger o tomar. Mm -hmm. Era una pick up. Mm -hmm. Será una pick up, era algo para recoger o para llevar. Yes, I'm leaving in five minutes, Alison says. Nate is confused. What do you mean? Huh? 
We are both going, right? Vamos a ir los dos, de verdad? Yes. Of course, no. Alison Love, look at this place. Was very busy making all the reservations and getting all the tickets. We did not clean at all. No limpiamos para nada. Estaba muy ocupada. Oh no, you are right. Look the messy living room and remembers all the dirty dishes in the kitchen. Todos los platos sucios en las en la en la cocina. ¿Qué haremos? What we will do. Don't worry, my dear brother. No te preocupes, mi querido hermanito. Alison says, smiling. You know, I always have a plan. Tú sabes que siempre tengo un plan. Is a cleaning service coming? Like us. Está viniendo un servicio de limpieza. Our mom and dad staying in a hotel. Esta era la pregunta. ¿Se va a quedar la mamá en un hotel? ¿Está? No. No, silly. No, tontito. Silly es algo así como tonto. O sea, en este caso es una, un insulto más tranquilo de hermanos. No, tontito. Alison replies, no one is coming to help us clean. Nadie va a ayudar a limpiar. Then what is your wonderful plan? What are we doing to get the apartment clean? Mom and dad are arriving just in just 45 minutes. Now Nate is getting really nervous. No worry or not to worry. Alison reassures her brother. I am driving to the airport to pick them up. And just then we are all going to a new art gallery that just opened. We are taking a guided tour for an hour. How does an art gallery tour get the house clean? Nate wonders. Wonders es como preguntar, okay? That, do, that doesn't or does not clean the house. Remember that you are staying here, little brother. Allison says, giving him a huge before she walks to the door. This way you will have lots of time. I'm going out to have fun with mom and dad because I am one wonderful dog. <laughs> okay, you're staying there. <laughs> okay, come on, you didn't understand. Dice que al final ella es tan buena hermana que va a tener diversión con los papás y él como es un buen hijo se va a quedar limpiando el apartamento para que ellos lleguen. Eso es lo que dice al final. Ese es el plan de ella. Que ella se va a ir a hacer todo lo demás con los padres. Dice aquí, ve justo, Alison says, dándole un gran abrazo y le dijo, bueno, y de esta forma vamos a tener un montón de tiempo. Yo voy a ir a tener diversión con mamá y papá porque yo soy una, una preciosa hija, yo soy una maravillosa hija y tú te vas a quedar aquí para limpiar todo el apartamento porque tú eres un maravilloso hijo. That's the point, okay? Ese era el plan de Allison, okay? That's why. Question, guys. Ya casi las traduje todas, ¿no? Fisher. Hi. Orchesta, se pronuncia orquesta. La H. Orquesta, orquesta. Or okay, thank you. Teacher. Casi todas las CHE, casi todas, casi todas, casi todas, no todas, pero casi todas. Cuando van en, en medio o dependiendo con algunas, se pronuncian como K, como chemicals, por ejemplo. Uh -huh. Ajá. Okay. okay. That's it. Any other question, guys? Teacher. Hi. Voy a hacer la pregunta en español. O sea que orquesta se dice en español y en inglés lo mismo. We are sitting. Solo are que la, la, R, la, la, R no se, la R no se pronuncia. Orquestra. In, 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 in Spanish, it's orquesta. In English, it's orchestra. Orchestra. Orchestra, orchestra yeah, orchestra. Yeah. We, uh, we are talking about guía o guide. Ah, guide. A, a guide tour. Es un guía turístico. Guide. No, en este caso, perdón, es un tour guiado. Es un tour guiado. Okay. O sea, no es un guía turístico, es un tour guiado. Es como, o sea, obviamente ocupa de un guía turístico, pero es un tour guiado, como cuando estaba por un museo, ahí lo llevan a una sala, otra, oh, explicando. That's a, a guided tour. Ajá. Uh -huh. Reassures es reasegurar. Any other question, girls? Guys? Almost we are finished. We are about to finish. Let me, oh no. Dejo de compartir. <laughs> we are going for the attendance, okay? You are going to see my WhatsApp. Oh. Okay. 
We're not gonna take it. Come on. We're not gonna take it anymore. Okay. America Garcia. No. Bernardo Aquino. No. Diana Martinez. Present. Ever Candray. Present teacher. Fátima Portillo. Present. Flor Turcios. Present teacher. Oh, you are almost sleeping, my darling. <laughs> Danira Arevalo. Also Diana is sleeping. Danira Arevalo. Jorge Argueta. Present teacher. Mauricio Majano. Present teacher. Nuria Nerio. Present teacher. Present teacher. Ok. Paris, Rive Paris Rivera. Present teacher. Rocío Maritza Martínez. Present teacher. Joana Alvarado. Present teacher. Vanessa Velázquez. Present teacher. Salvador Escobar. Present Sara Jiménez. Okay. Present teacher. Vicky Gutiérrez. Present teacher. Nancy Erazo. Present. So, Caribel Rosales. Present. Oh, okay. Teacher, como que estaba apagado. Teacher, como que estaba apagado mi micrófono. Ah, uh, you say present, present. Nobody can hear. Nobody can listen to me. Okay, come on. Yes, teacher. So, guys, eh, vamos a revisar la hoja mañana para empezar la clase. Les pido, por favor, be on time. Estemos a tiempo para que vamos aprendiendo. Este, aunque voy a ver si unos dos minutos la logro colocar por acá para ver algunas cosas que le dije, por ejemplo, a Ever de Jesús Candray. Vean, acá está cómo se hace la estructura del presente continuo para el futuro. Vea si usted puede ver acá, valga la redundancia, siempre es, así se usa en affirmative, I am traveling tomorrow, así se usa en negative, I am not traveling tomorrow. Luego la pregunta, are you traveling tomorrow? Y luego la respuesta que era, ¿cómo se contesta? Yes, I am, si es positiva, y no, I'm not Obviamente con todas las variantes del pronombre. Si es he es, yes, he is. Si es no es no, he is not o no, he isn't. Si es yes, es yes, she is. No, she isn't. Ok. Esta es, por eso estas páginas debe de guardarlas porque le dan la estructura. No solo le vuelven a dar el ejercicio, sino que le dan la estructura. Y usted ve, por ejemplo, la primera está completa. Sam have lunch. Entonces dice Sam is having lunch at the cafeteria tomorrow. Sam va a almorzar en la cafetería mañana, ok? That's it. Any question, guys? Any question? Vocabulary? I mean, I know that some of you haven't answered the page. Please, if you can do it by yourself, it will be good for you. Si lo puede hacer usted mismo, pues ahí antes de la clase, unos dos minutos, se pone a contestarla. Solo hay que llenar el is o el ar y en algunas contestar, ¿ok? Para que tomorrow at the beginning, eh, we are going to have, ah, oh, mangoes. Tomorrow at the beginning, we will answer and we will discuss the page, ¿ok? To remember the topic that we started today. Questions, please do your exercise, your first exercise of unit uh, third, of unit three, please. And um, I don't know if you don't have any other question, I'd see many eyes plus. And again, close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel the heart beating? Please don't close your eyes, okay? So, study. Guys, study and practice your English, even if you are talking alone in your work, okay? And if your boss is, if your boss visiting you, if your boss is visiting you and see you, and see you talking in English, and if he, he, if he asks you, are you crazy? No, I'm just practicing English, okay? That's the way that you can tell him. Está loco, está hablando inglés usted solito? No, 
jefe, discúlpeme, I'm practicing my English, ¿ok? Estoy practicando mi inglés. Ah, y si no, pregúntele, ¿do you speak English, boss? ¿Habla usted inglés, jefe? Speak, ¿ok? Bye. See you tomorrow. Ay, este es el momento que todos estaban esperando, ¿ok? Sí, por favor, ¿ok? Bye. Have a nice night. Sweet Bye. dreams. Have sweet dreams, ¿ok? Thank you. Ok. Bye. Abraham. Hello, no, you yes. cannot go, Abraham. Oh. You cannot go. No, yo no, no me toca. Ok, Abraham. Do you have any question, Abraham? Pues ahorita no, teacher. Solamente estoy esperando llegar al momento en el que ya puedo ocupar más que todo las... las los tiempos de, como le decía, has been, have been. Pero usted, usted ya estudió inglés en algún lado. Sí, he estado, estudié en Prolingua, estudié unos cuatro meses, luego me pasé para U4CC, unos tres meses, y más que todo he estado alrededor de amigos de infancia que se han ido a Estados Unidos y han regresado y la costumbre de ellos de que agarran allá de hablar inglés se me pegaba a mí varias cosas y es pues, al principio bueno, al principio de serio pues, que, man, que a veces mantenía un vocabulario como más más natural de allá y mm. me gustó escucharle eso porque fue como que me acordé que mis, mis 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 amigos de infancia me enseñaban varias palabras así como de la cultura de ellos allá exacto es que cosas que a veces eso, no con las palabras propias Ajá, es que a uno le enseñan el inglés formalito, así como, va yo dije, a uno le enseñan así como, ¿cuántos años tiene? Ah, yo tengo 25 años de edad, y uno dice, I am 25 years old, pero en inglés, ya cuando tú oyes a la gente, I'm 25, ok, mm -hmm. so, no, 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 no tienen ese formal, but if you want, you can speak to me now, you are gonna have like 10 minutes to speak and to, uh, to ask me many questions, even about that kind of structures, if you want to know, ok, So, uh, as I know that you have a good English level, you can speak in English to me, okay? Yes, because, well, uh, the, the problem to me is, like, uh, is I'm very shy. I'm Why are you shy? very shy? I don't know, maybe, I'm not, cost, I'm not cost, cost, costumbre, cost, costumbre. I don't have, I don't have the custom. And I don't have the custom, the other people here can hear me. And, yeah. Mm -hmm. And that is, I feel shy. But don't others. worry. Well, if you have, you have a good advantage that you say that you have a friend of you who speaks English. That's a good advantage because you can talk to him. You can ask some vocabulary. Even you correct because uh, in my case, I know I never have traveled to the USA. So that's why I have a Salvadorian accent. I know, I mean, it was like a, so like a point that I have to improve, but um, imagine was, as I telling, uh, I was talking to you, I, don't, I never have traveled to a year say, I think so that maybe the next year I will travel, but it's, it's just a plan, okay? But I would like to travel to improve my English, to be exposed to the real English language. Because here in El Salvador, we we didn't we we cannot find we don't find any people speaking in the street. I mean, and like you, you said, okay, teacher, I have been studying in this place and in this another in this other place for a long time, but you are very shy to speak in English, even yeah. if you know some of the structures. I saw you and I imagine and I, I want to be very, uh, be, be, very, very, I mean, very truly for you. I know that you get bored with these classes because these classes are for beginners, okay? But I saw you that you are very, you are, you are getting bored. Even I don't know, Bernardo, I feel that he's getting bored with these classes because the two of you and like Rocio, I was talking to Rocio and also Rocio, maybe Bernardo. They, you have another level. I mean, these beginners classes are like uh, kind of boring. You are here because you have to accomplish a schedule. I know because you have to accomplish the percentage of attendance. I know, but you are kind of bored. Maybe for you, I mean, the, the good thing I think so is just the vocabulary that I'm teaching you. 
with the information that I gave you is like a vocabulary that you are learning. But I think so that for you, the structures are very easy piece of cake because you have studied before, no? Yes, yes. And, and, and two, my sister uh, studying E4CC and my sister and me, sometimes we practice together. Ah, but, okay. But uh, because I'm, I work all day, I don't have time. Some, I, ah, okay. Sometimes but, I don't have time because I, <laughs> yes. But do you live with her? Yes, yeah, yes. Yeah. Ah, okay. So, but there is no time. I mean, the, she's studying and she has another things to do and you have to work. That's why you don't have time to practice, to chat between yourselves. Yes. And that is the only things I need to improve. Uh, I need to improve and and fix too because I need practice more. And que se me quite lo, lo, lo penoso también. <laughs> you don't have to be shy, but yeah. that's that's. I mean, you have to fight against because. Uh, I understand when I, uh, the people ask me how, where did you learn English? They ask me. First, I learned English here in El Salvador, just at the university. I never have trouble. And not like you, you have learned, as you said, uh, maybe you are a little bit young. How, how old are you? Uh, 26. Okay. That was the, the age when I started. Well, I started university at 24, but how did I learn? Because I had a friend of mine that he was, he was released from the USA, okay? He was living here. That's not a matter why he, he did, but the point is that he started to study English here at the university and we, be, we became good friends, okay? And then we, we, make, we made a deal. So the deal was, hey, you have to teach me uh, something, some things in Spanish, okay? And I will teach you some things in English. And also, uh, he always tried to, uh, to speak to me in English. And I correct them in Spanish. That's why I have a very good level because I know some teachers that they don't speak too much English. I know some of them. That's not matter to me, but I know some of them. And also I know people, I know some teachers that they have a better accent than me. Because as I told you, my accent is very Salvadorian. I have to be correcting myself uh, doing this and checking the checking the, 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 the cell phone, the dictionary cell phone to know how to pronounce. Because uh, I mean, it's very hard when you haven't been exposed to the language because here you have been exposed just to Spanish. That's why in my case, I, I would like, I, I like to go to trainings in English because the people who speak English, who speaks really English, okay? And the other one is in the other part is that I would like to travel because uh, when you go to the USA, I mean, you have to be exposed to the language, to the real English language. Yeah. Okay? But in your case, I mean, as a recommendation to improve your pronunciation, I always recommend to the people that they you have to listen different music. I mean, uh, uh, different kind of music. Yeah, that is that is, that is a, a, a secret. Uh, uh, unos amigos me dieron que only only uh, hear music on English and search the uh, and search the translate. Um, well, in my case, I recommend that you don't you, you don't look for the translation. Because first, just you have to listen to get the custom to the, the listening. Because if you are looking for the translation, like if you go to YouTube and you look for a song and you find a, here is the English and here is the Spanish, Sometimes you will be distracted looking for the Spanish and don't pay any attention to the real pronunciation. That's why my recommendation is that you have to listen to the music in, in English, okay? Oh, when English. you get bored, maybe when you, when you have acquired the pronunciation, okay? When you have acquired the pronunciation, maybe you go and look for the meaning of that. Because if not, you are going to get like a, looking for the, you are not going to listen in very well the English because you are paying attention 
to the Spanish. Like yeah. when you watch a movie, when you watch a movie uh, with the subtitles, you don't pay attention very well to the movie because you are looking for the subtitles. Yes or not? Yes, you are looking for the subtitles that you don't have to lose any word because if you don't, if you lose any word, maybe you are not gonna understand everything. That's why you are not paying attention. I have seen many, many series, many programs in in English and some others. Well, I'm, now I'm I'm watching some uh, series in Chinese and obviously wow. with English subtitles. Yeah, but with English subti subtitles, but it's very hard to be pending of the series and of the subtitle. That's the same with the song. That's why when you have to, when you, if you want to learn at least pronunciation, you have to be just looking on the English, okay? No Spanish, forget the Spanish. After when you get bored, when you listen, and when you have listened too many times the song, maybe you go for the Spanish and you uh, and you see what's the meaning of the words. But you have masterized the pronunciation and even the words. That's why. That's my recommendation. Okay. Probably well, a good point. It's a good point and a good concept. Okay. So Abraham, I don't know if you have any other question. You can ask me. No, teacher, that is only, uh, solo que acabarme, estoy en un refresh con todo eso, de, 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 desde el principio otra vez, para llegar al punto en el que sí necesito mejorar este, el vocabulario, y okay. un, poco, un poco el tiempo. Para at least, creo que con las páginas que subo a veces, creo que eso sí, por lo menos vocabulario va adquiriendo, porque las páginas tienen un montón de vocabulario. Yo sé que estamos en principiantes, pero creo que les ha ayudado a todos. A mire, y creo en la no, no, siempre, o sea, siempre es bueno refrescarse de todas las cosas anteriores, porque sí, se me ha ayudado un montón. Refrescarme y volver a, a, a hablar en inglés, más o menos. Ya, ya me di cuenta, voy a quedar grabado. Algunas veces se me ausenta, ya me echó el rollo. Sí, no, pero no va a pasar eso, teacher. No, es que va. la semana sí me, pasó, me tocó algo pesado y sí me dormía, me dormía más o menos algo temprano en clase. Aunque están grabando, no, ya, ya, ya se me cuenta. Pero... Sí, me di cuenta. Así, Abraham, 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 fue Abraham. Pero <ríe> pendiente estaba para las listas, ¿ok? Claro, okay. So, if you don't have any other question. No, teacher. Nice to see you. Sweet dreams. Have sweet dreams, okay? Thank you, teacher. Good night and take care. Thank you. You're welcome. Bye. Bye.